ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ எம் தமிழரசன் ஹியர் நம்ம இன்றைக்கி டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு லெசனில் டிஸ்கஷன் ஆஃப் காஸ்லா அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம காஸ்லாவை பற்றி டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம் போன வீடியோவில் அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் சரி காஸ்லா சின்னதாக இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஆர்பிட்ரி ஏரியாவை எடுத்துக்கலாம் என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் வந்து இது சார்ஜ் என்க்ளோஸ்டர் வந்து ப்ளஸ் கியூ ஸோ அந்த ப்ளஸ் கியூனால் இந்த சர்ஃபேஸுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸு டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த சர்ஃபேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எப்சிலாங் நாட் டைம்ஸ் சார்ஜ் என்க்ளோஸ்டு பை த சர்ஃபேஸ் அப்போது அந்த ஃப்ளக்ஸு வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா ஒன் பை எப்சிலாங் நாட் டைம்ஸ் சார்ஜ் என்க்ளோஸ்டு பை த சர்ஃபேஸ் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் காஸ்லாவை நம்ம இப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் சரியா ஓகே இப்போது நம்ம டிஸ்கஷனுக்கு போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஷன் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு காஷன் சர்ஃபேஸில் லிங்க் ஆகிருக்கக்கூடிய டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா சார்ஜ் என்க்ளோஸ்டு பை த சர்ஃபேஸ் அந்த சர்ஃபேஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சார்ஜை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இங்கே ஒரு சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் லைனை கொடுக்குது த்ரீ டைமென்ஷனில் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் நிறைய லைன்ஸை கொடுக்கும் ஆனால் நான் இங்கே சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு எட்டு லைன்ஸ் வரைஞ்சிருக்கிறேன் சரியா அப்போது இதோட லிங்க்காக இருக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸுங்கிறது இந்த சா இந்த சார்ஜை மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுவே வந்து சார்ஜ் வெளியில் இருந்துச்சுன்னா அதான் நான் இங்கே தனித்தனி டயக்ராமாக போட்டிருக்கிறேன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சார்ஜ் வெளியில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த சார்ஜ் ப்ரெசன்ட் அவுட் சைட் த காஷன் சர்ஃபேஸ் கே நாட் கான்ட்ரிபியூட் எனி ஃப்ளக்ஸ் இதுக்கு ரீசன் முதலே சொல்லியிருக்கிறேன் திரும்பவும் ஒரு தடவை பார்க்கலாம் அதாவது இந்த இந்த சார்ஜ் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா நிறைய லைன்ஸ் கொடுக்குது நான் இந்த பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் வரக்கூடிய லைனை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அதாவது இந்த காஷன் சர்ஃபேஸ் வழியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய லைன்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் லைன்ஸ் இருக்குது அப்போ உள்ளே போகக்கூடிய லைன்ஸுக்கு நம்ம மைனஸ் ஃபைவ் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம் மைனஸ் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் வெளியில் வரக்கூடிய ஃப்ளக்ஸுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ கொடுக்குறோம் அப்போ உள்ளே போகிற அந்த ஆறு லைன்ஸ் எல்லாமே வெளியில் வந்துடுது அப்போ இந்த மேக்னிடியூடும் இதனுடைய மேக்னிடியூடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ அதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ஜீரோ அப்போது சார்ஜ் வெளியில் இருக்கும்பொழுது அதில் அது அது அதனால் இந்த ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த சர்ஃபேஸ் டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த சர்ஃபேஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ புரிஞ்சுக்க முடியுதா த சார்ஜ் ப்ரெசன்ட் அவுட் சைட் நாட் கான்ட்ரிபியூட் எனி ஃப்ளக்ஸ் டு த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி நம்ம அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போகலாம் நம்ம இந்த இடத்துல இந்த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்தோம் இது ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் இது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடிய இதனால் கிடைக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ஒரு எட்டு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த சார்ஜ் நான் இன்னும் கொஞ்சம் நகர்த்தி வைக்கிறேங்க இப்போது அந்த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸோட லிங்காக இருக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் லைனும் எயிட்டு தான் அதே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நகர்த்தி இங்கே வைக்கிறோம் இப்பயும் இதில் லிங்க் ஆகிருக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் வந்து எயிட்டு தான் அப்போது நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த இடத்துல லொக்கேஷனை மாற்றும் பொழுது மாற்றினா கூட நம்ம என்ன செய்யலை அந்த அந்த சர்ஃபேஸோட லிங்க் ஆகிருக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் வந்து சேமாக தான் இருக்குது ஏன் அப்படி சொன்னால் நம்ம இந்த எல்லா கேஸ்லேயும் சார்ஜ் என்க்ளோஸ்டு பை த சர்ஃபேஸ் வந்து கியூ அது ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டண்ட் ஸோ அப்போது டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் வந்து சார்ஜ் என்க்ளோஸ்டு பை த சர்ஃபேஸை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்க மொழிய லொக்கேஷனை டிபெண்ட் பண்ணாது இந்த பாயிண்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி நம்ம அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போகலாம் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு காஷன் சர்ஃபேஸ் எப்படி நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது காஸ்லா ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆஃப் த காஸ்லா சரி இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜை எடுத்துக்கலாம் இதை சுற்றி ஒரு இமேஜினரி சர்ஃபேஸை கன்சிடர் பண்ணுறோம் த்ரீ டைமென்ஷனில் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அப்போ இந்த பாயிண்ட் சார்ஜிலேருந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த எல்லா பாயிண்ட்டும் எல்லா பா இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட்லேயும் நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சேமாக இருக்கும் யூனிட் ஏரியா வழியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸு சேமாக இருக்கும் சரியா அப்போது அந்த சர்ஃபேஸுக்கு பேர் தான் இமேஜினரி சர்ஃபேஸுக்கு பேர் தான் காஷன் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த காஷன் சர்ஃபேஸை நம்ம வரையறதுக்கு ரெண்ட
இந்த இடத்துல எப்படி சிமிட்ரியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இங்கேருந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பியர் ஃபுல்லாகவே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சேம் அது வழியாக யூனிட் ஏரியா வழியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸு சேம் அப்போ அதை தான் சிமிட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிமிட்ரி எக்ஸிஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ பாயிண்ட் சார்ஜை பொறுத்தளவு இந்த பாயிண்ட் சார்ஜை பொறுத்தளவு நமக்கு சிமிட்ரி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படி சொன்னால் ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கும் ஸோ அந்த காஷியன் சர்ஃபேஸ் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கணும் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் எதுக்கு பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு ஓகேவா இதுவே நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம் ஒரு பிளெயின் ஷீட் எடுத்துக்கிறோம் அதில் வந்து யூனிஃபார்மாக சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அந்த கேஸில் நமக்கு காஷியன் சர்ஃபேஸ் சிலிண்டர்களாக இருக்கும் அதுவே வந்து ஒரு சார்ஜ்டு ஒயர் எடுத்துக்கிறோம் அந்த கேஸ்லேயும் நமக்கு சிலிண்ட்ரிக்கலாக தான் இருக்கும் காஷன் சர்ஃபேஸ் எப்படி காஷன் சர்ஃபேஸை கன்சிடர் பண்ணுறது புரியுதா உங்களுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸை தான் மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஓகே நம்ம அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போகலாம் இப்போ இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் இது ஃப்ளக்ஸுக்கான ஈக்குவேஷன் இதில் இது எல்ஹெச் இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் இதை ரைட் ஹேண்ட் சைடுனும் எடுத்துக்கலாம் சரியா ஓகே இப்போது எல்ஹெச்எஸ் இதில் இந்த ஈக்குவேஷனில் ஈயை கால்குலேட் பண்ணும்பொழுது என்னென்னலாம் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஈயை கால்குலேட் பண்ணும்பொழுது சார்ஜ் ப்ரெசன்ட் இன்சைட் த காஷன் சர்ஃபேஸ் அண்டு அவுட் சைட் த காஷன் சர்ஃபேஸ் இந்த ரெண்டுமே கன்சிடர் பண்ணும் இதுக்குள்ளே நிறைய சார்ஜ் கூட இருக்கலாம் இங்கேயும் நிறைய சார்ஜ் இருக்கலாம் நான் ஒரு ஒரு சார்ஜ் மட்டும் எக்ஸாம்பிளுக்காக எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஒரு சார்ஜ் தான் இருக்குமான்னு கேட்க வேண்டாம் நிறைய சார்ஜஸ் இருக்கலாம் நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக இந்த சர்ஃபேஸுக்குள்ளே ஒரு சார்ஜும் சர்ஃபேஸுக்கு வெளியில் ஒரு சார்ஜும் இருக்கும் இப்போ நான் இ கால்குலேட் பண்ணோம் சார் சப்போஸ் நான் இந்த இடத்துல இ கால்குலேட் பண்ணோன்னு வச்சுக்குமே அப்போ இதனால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் இதனால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்போ ரிசல்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்கிறது இது ரெண்டுனுடைய வெக்டர்ஸ் தான் அப்போ இதனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸும் இருக்கும் இதனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸும் இருக்கும் அப்போது இ கால்குலேட் பண்ணும்பொழுது நம்ம என்ன செய்யணும் ஏன்னா ரெண்டுமே கன்சிடர் பண்ணும் அதாவது சார்ஜ் ப்ரெசன்ட் இன்சைட் அவுட் சைடு அதே மாதிரி நான் இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்டை கன்சிடர் பண்ணுறேன் உள்ளுக்குள்ளே அப்போ இதனால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்கும் இதனால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டு நாள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் இந்த இடத்துல ஸோ அப்போது இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஈயை கால்குலேட் பண்ணும்பொழுது சார்ஜ் ப்ரெசன்ட் இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட் ரெண்டுமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஆனால் நமக்கு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த கியூ என்க்ளோஸ்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்பொழுது அந்த சர்ஃபேஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் மட்டும்தான் அந்த கியூ சப்போஸ் வெளியில் ஒரு சார்ஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்குமே திஸ் சார்ஜ் கேனாட் கான்ட்ரிபியூட் எனி ஃப்ளக்ஸ் அப்போ அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இது எக்ஸ்ப்ளனேஷன் போன ஃப்ரேமில் பார்த்தோம் ஸோ அதனால் நம்ம இந்த கியூ கியூ அதை கால்குலேட் பண்ணும்பொழுது எதை மட்டும்தான் கால்குலேட் பண்ணோம் இந்த சார்ஜ் என்க்ளோஸ்டு பை த சர்ஃபேஸை மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது இந்த பாயிண்ட்டை புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே நம்ம அடுத்ததுக்கு போகலாம் இப்போ இந்த இடத்துல காஸ்லா இஸ் அண்ட் அனதர் ஃபார்ம் ஆஃப் கூலும்ஸ்லா நம்ம காஸ்லாவுக்கான ஈக்குவேஷன் கூலும்ஸ்லாவுக்கான மேக்னிடியூடுக்கான ஈக்குவேஷன் இதுலேருந்து தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படி சொன்னாக்கா இ கால்குலேட் பண்ணுறோம் அந்த இனோட மேக்னிடியூடை கொண்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தான் நம்ம இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தான் நம்ம காஸ்லாவை டிரைவ் பண்ணுறோம் டிரைவ் பண்ணி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு காஸ்லா அப்படிங்கிறது இஸ் அனதர் ஃபார்ம் ஆஃப் கோலும்ஸ் லா ஓகேவா இந்த இட் இஸ் ஆல்சோ அப்ளிகபிள் டு த சார்ஜ் இன் மோஷன் மோஷனில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜுக்கும் இது அப்ளிகபிளாக இருக்கும் அதை பற்றி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம ஹையர் ஸ்டடீஸில் படிக்கலாம் ஓகேவா இப்போது இந்த காஸ்லா இஸ் ட்ரீட்டட் ஆஸ் மச் மோர் ஜென்ரல் லா தேன் கூலும்ஸ் லா நமக்கு இந்த கூலும்ஸ் லாவை விட காஸ்லா தான் ஜென்ரலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே இந்த காஸ்லாவும் அதை பற்றி டீட்டெயிலும் நம்ம நல்ல தெளிவாக மனசில் பதிய வச்சுக்கிங்க சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் பிரைம் ஃபிசிக்ஸ் தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்